നമ്മുടെ മൊറോക്കോ ഫ്രണ്ടിന്റെ ഹുക്കയുടെ ശേഖരമാണ് ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ മെയിൻ വലിയ ഒരു ഹുക്ക സെറ്റിംഗ് ഉണ്ട് അതിലാണ് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് തരാൻ പോകുന്നത് പുള്ളി പുള്ളി അത് എടുക്കാണ് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു തരും ഇതാണ് രണ്ട് ടൈപ്പ് കനലുണ്ട് മീൻസ് ചാർക്കോൾ നമുക്ക് കിട്ടും ഒന്ന് ഗോൾഡൻ ടൈപ്പും ഒന്ന് നോർമൽ ടൈപ്പ് ഈ ബ്ലാക്ക് കളർ കാണുന്നത് നോർമൽ ടൈപ്പാണ് ഗോൾഡൻ കളർ ഈ സൈറ്റ് കത്തി പിടിക്കും അത് മാത്രം ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം സെയിം ആണ് നമുക്ക് ഏത് അവൈലബിൾ അത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം കനൽ ഒരു സൈഡ് കത്തി കത്തി പിടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത സൈഡിൽ നമ്മൾ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മളിത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറെ കനൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ മൂന്നെണ്ണം ആൾ നമ്മളാരും വലിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ആ പുള്ളി പുള്ളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ മൂന്ന് കനലെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മറ്റേ തീരുമ്പോൾ ആൾക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ഇതാണ് പുള്ളി പറഞ്ഞ മെയിൻ ഹെഡ് അതിന് ശേഷം ഇത് നമുക്ക് കനലെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നീക്കി വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇതൊരു നീഡിലാണ് പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ പ്ലേറ്റ് പിന്നെ ഇതിലൊരു മെയിൻ പാർട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പൈപ്പ് ഈ ഹോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ സ്മോക്ക് വലിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് ശേഷം മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാട്ട് ഇതിലൊരു നോസിലുണ്ട് നമ്മുടെ കുക്കറിലൊക്കെ ഉള്ള പോലെ അതാണ് ഇതിലെ മെയിൻ ഐറ്റം ഇതിലൊരു ബോളുണ്ട് ഈ ബോളാണ് ഇതിലെ എയർ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ പിടിച്ച് നിർത്തുന്നതും നമുക്കിപ്പോൾ എയർ ബ്ലോ ചെയ്ത് കളയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ബോൾ വെച്ചിട്ടാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ പൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാട്ടാണിത് ഇതാണ് മെയിൻ ബീക്കർ ഇതിനുള്ളിലാണ് നമ്മൾ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ വെള്ളം നമ്മൾ മാറ്റും വേറെ വെള്ളം ഒഴിക്കും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സീലാണിത് ഈ ഇത് ക്ലോത്ത് കൊണ്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ ഇതിന് രണ്ട് ഹോൾസ് ഉണ്ട് ആ ഹോൾസ് ഒന്ന് സക്ഷനും ഒന്ന് ബ്ലോക്കിങ് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ എയർ വലിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പൈപ്പിലേക്ക് വരുന്നതും എയർ നമ്മൾ തള്ളി കളയുമ്പോൾ ഈ നോസ് വഴി പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതും ഈ രണ്ട് ഹോളുകൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ തണുത്ത വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് തണുത്തൊരു സ്മോക്ക് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ലൈൻ ഈ ലൈനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഒഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് അപ്പം സ്മോക്ക് ഒന്നും അറിയാനുള്ളൊരു സ്പേസ് ഇല്ലാതാവും അപ്പോൾ അതാണ് മാക്സിമം നമ്മുടെ പൈപ്പ് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി കിടക്കണം അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കണക്ക് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ പൈപ്പ് അതിലേക്ക് വെച്ചു അതിന് ശേഷം നന്നായി ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നന്നായി ടൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് കറക്റ്റ് സ്മോക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ പൈപ്പ് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് പൈപ്പും നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യണം നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതൊരു റബ്ബർ ടൈപ്പ് ഒരു ഇതാണ് അപ്പം ഇപ്പം ഇത് നമ്മുടെ പ്ലേറ്റ് ആണ് ഈ പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഐസ് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് തണുത്ത സ്മോക്ക് നമുക്ക് കിട്ടും പൈസ ഇടാണെങ്കിൽ ഈ പൈപ്പിലൂടെ ഇറങ്ങി താഴോട്ട് വരാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ഇതിൽ ടാറ് ഫോം ചെയ്യുന്നില്ല ഇപ്പം ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഹെഡ് ഹെഡിൽ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യാണ് ഫ്ലേവേഡ് ആയിട്ടുള്ള ടൊബാക്കോ സെറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് പുള്ളിക്ക് നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു പുള്ളി നന്നായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നല്ല സ്മെല്ലുണ്ട് പുള്ളി എടുത്ത് ചോദിച്ചപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞത് ഇത് ഗ്രേപ്പ് മിൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫ്ലേവർ ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് എൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ കാണുന്ന ഹോളിൽ ഒരിക്കലും ഫില്ല് ചെയ്യരുതെന്നാണ് ആൾ പറയുന്നത് പിന്നെ ഇത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഇത് വലിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും നല്ലതല്ല പിന്നെ ഇത് ക്യൂരിയോസിറ്റി കൊണ്ട് മാത്രം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ വീഡിയോ ആളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് ഉണ്ടാക്കുന്നു ഞാനൊന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അത് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ പുള്ളി പറയുന്നത് ഇത് ഒരിക്കലും ടാർ ഫോം ചെയ്യില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ ഫോയിൽ പേപ്പർ എപ്പോഴും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചൂടുള്ള ഭാഗം വരുന്ന വശം നമ്മൾ ഫോയിലിൻ്റെ ഗ്ലോസി ആയിട്ടുള്ള വശം വയ്ക്കണം എന്നാണ് ആൾ പറയണത് അതാണ് ഹെൽത്തിന് നല്ലത് എന്നാണ് പറയണത് അപ്പോൾ പുള്ളി അത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പുള്ളി ഈസി ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് പുള്ളിക്ക് നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം പുള്ളി അത് ജസ്റ്റ് താഴോട്ടൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അപ്പോൾ നല്ല
നമുക്ക് അനൽ വെക്കുമ്പോൾ താഴെ വീണ് മറ്റേ കാർപ്പറ്റ് കത്തി പോകാതിരിക്കാനും പിന്നെ ഈ ആഷസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പുള്ളി ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഫണൽ പോലെ മീൻസ് ഒരു ഇതുപോലെ ചെയ്യണം എന്താ പറയുക നമ്മൾ കുനിയിലൊക്കെ പോലെ ഒരു കപ്പ് പോലത്തെ ഒരു അവസ്ഥയാവും അപ്പം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ കനൽ വെക്കാൻ ഈസി ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയണേ അപ്പം ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്യുക ഫോൾഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒന്ന് ചുരുട്ടി കൊടുക്കണം എന്നാണ് ആൾ പറയണേ ഇന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചുറ്റി കൊടുക്കുക അപ്പം നമുക്കൊരു ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കനൽ വെക്കാൻ ഈസി ആയിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ചാർക്കോൾ താഴെ വീണ് പോകില്ല ആൾ പറഞ്ഞ അതേപോലെ തന്നെ ഈസിയാണ് ഇത് നല്ലൊരു മെത്തേഡായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി പിന്നെ കനലുകൾ നമ്മൾ വെച്ചുകൊടുക്കാൻ പോവാണ് കനലൊരു മൂന്നോ നാലോ അതായത് ഒരു മേലെ വെക്കരുത് എന്നാണ് ആൾ പറയണേ പിന്നെ ഹാർഡാവും അപ്പം നമ്മൊരു നാല് കനൽ സെറ്റ് ചെയ്യാണ് നാല് കനൽ നമ്മൾ വെക്കാണ് അതിന് ശേഷം ഇത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഹെഡിൽ ടൈറ്റായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യണം നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിലും നമ്മൾ എയർ കയറാൻ പാടില്ല പുറത്തു നിന്നുള്ളത് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ നീഡിൽ വെച്ച് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ചെറിയ സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കാനാണ് പോകുന്നത് സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ എയർ സർക്കുലേഷൻ കൂടുതൽ കിട്ടും എന്നാണ് ആൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ എയർ സർക്കുലേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാണ് പിള്ളേരുകൊണ്ടൊരു ഹോൾസ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു രണ്ട് സൈഡിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഹോൾസ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ പൈപ്പ് വെച്ച് ഒന്ന് സക്ഷൻ ചെയ്തു അപ്പം ഈ പൈപ്പിലൂടെ വെള്ളത്തിൽ കൂടെ കിടന്നിട്ടാണ് സ്മോക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ടാർ ഫോം ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ടാർ നമ്മുടെ ലെങ്സിൽ ഒരിക്കലും വരില്ല പിന്നെ ഇത് സിഗരറ്റിനേക്കാളും ഹാർമ്ഫുള്ളാണ് പക്ഷേ ടാർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫോർമാറ്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അത്രയും എഫക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആൾ സെക്ഷൻ ചെയ്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ലെയർ ഒന്ന് ഫില്ലായി നമ്മുടെ കനലും ബേണായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്മോക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ കാണുന്ന സ്മോക്ക് നമുക്ക് ഹാർഡായിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ തിരിച്ച് നമ്മൾ പൈപ്പ് വെച്ച് ഊതി കഴിഞ്ഞാൽ നോസിൽ വഴി ഫുള്ള് എയർ പോയി പുതിയ സ്മോക്ക് ഒന്നും എന്നറിയുന്നതാണ് ആൾ പറയണത് പുള്ളി നമുക്ക് വേണ്ടി കാണിച്ചു തരും അതെ ഇപ്പോൾ ആൾ തിരിച്ച് ഊതി അപ്പോൾ അതിലുള്ള എല്ലാ സ്മോക്കും പോയി പുതിയൊരു സ്മോക്കാണ് ഈ വെള്ളത്തിൽ കുറെ വരണേ വെള്ളത്തിലൂടെയാണ് ഈ സ്മോക്ക് വന്ന് മേലേക്ക് വന്ന് നമുക്ക് ഈ പൈപ്പിലൂടെ കിട്ടുന്നത് പിന്നെ നോസിലെ ബോൾ മേലേക്ക് പൊന്തിപ്പോയി ആ എയറെല്ലാം പോയി കഴിയുമ്പോൾ ആ ബോൾ താഴെ വന്നിറങ്ങി അത് ഇതായിരിക്കും ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കും അതാണ് ആൾ പറയണത് ഇപ്പോൾ പുള്ളി നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സ്മോക്ക് എടുത്ത് കാണിക്കുകയാണ് കറക്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ട്രെയിനിലെ പൊക്ക പോലെ തന്നെയാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഹാർഡല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഈസി ആയിട്ട് വലിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ആൾ പറയണത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യല്ല ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് ഇതൊരു ഇൻഫോർമേഷൻ ആയിട്ട് കണക്കാക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ച